ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോർട്ടൺസ് തിയറാണ് എന്താണ് നോർട്ടൺസ് തിയറം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എനി ലീനിയർ ബൈലാറ്ററൽ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഹാസ് വൺ ഓർ മോർ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് പാസീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐ എൻ നോർട്ടൺ കറണ്ട് എന്ന് പറയും ഐ എൻ ആൻഡ് എ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൻ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തെവനിസ് തിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് ഇവിടെ പക്ഷെ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്നാണുള്ളത് നമ്മൾ തെവനിസ് തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ എനി ലീനിയർ ബൈലാറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ആസ് വൺ ഓർ മോർ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് പാസി എലമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സും ആക്റ്റീവ് സോഴ്സും ഉള്ള ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ തെവനിസ് തിയർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും അതുപോലെ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ നോട്ടൺ സ്ഥിരത്തിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ എനി ലീനിയർ ബൈലാറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഹാസ് വൺ ഓർ മോർ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ആൻഡ് പാസി എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ തെവനിസ് തീരത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതേ എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അങ് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മൾ തെവനിസ് തീരത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐ എൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുക നോട്ടൺ കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഐ എൻ നോട്ടൺ കറണ്ട് എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സും അതുപോലെ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൻ നോട്ടൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ തെവനിസ് തീരത്തിലായപ്പോൾ തെവനിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടി എച്ച് എന്നായിരുന്നു പറയുന്നത് ഇവിടെ അതിന് ചെറിയ നോട്ടേഷന് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് ആർ എൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ടൺസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാനൽ ആയിട്ടാണ് അവ രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ വി ടി എച്ചും ആർ ടി എച്ചും തമ്മിൽ തെവനിസ് തീരത്തിൽ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസും അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും തമ്മിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സും സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സും സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസും എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പാനൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നോട്ടം സ്ഥിയറും പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിവൻ തെവനിസ് തിയറും നോട്ടം സ്ഥിയറും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് എനി ലീനിയർ ബയലാറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഹാസ് വൺ ഓർ മോർ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആവാം കറണ്ട് സോഴ്സ് ആവാം ആൻഡ് പാസി എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ് ബൈ എ സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് നോട്ടൺ സ്ഥിരത്തിൽ വരുന്നത് തെവനസ് തീരത്തിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് വ്യത്യാസം അതുപോലെ സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി തെവനിസ് തിയർ ആണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യൽ തെവനിസ് തിയർ ആണെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യൽ ഇവിടെ നോട്ടൺ സ്തിയർ ആയതുകൊണ്ട് പാരൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോട്ടൺ സ്തിയറും തെവനിസ് തിയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളത് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ കാണിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ നോട്ടൺ സ്തിയർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഐ എൻ എ പാരലായിട്ട് ആർ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോട്ടൺ നോട്ടൺ സ്ഥിരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കറണ്ട് ഒരു വലിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ ഒരു സിംഗിൾ കറണ്ട് സോഴ്സും ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസും പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കതിനെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോട്ടൺ സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മൾ തെവനി സ്ഥിരം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോട്
തെവനീസ് തെവനീസ് തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോട്ടൺ റെസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി എച്ച് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡ് റെസിഡൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ലോഡ് റെസിഡൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാണാം ഓൾ വോൾട്ടേജ് സോസ് ആർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓൾ കറണ്ട് സോസ് ആർ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് സോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും കറണ്ട് സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടും ചെയ്തിട്ട് ലോഡ് റെസിഡൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നോട്ടൻസ് റെസിഡൻസ് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആർ ടി എച്ച് കാണേണ്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ എന്നും കാണേണ്ടത് അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതേ റൂൾസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത് ഈ നാലാമത്തെ എന്താണ് ഡ്രോ ദി ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ദി ഡ്രോ ദി ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് നാലാമത്തെ നോക്കുക ഡ്രോ ദി ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് ബൈ കണക്റ്റിങ് ഐ എൻ ആൻഡ് ആർ എൻ ഇൻ പാരല അല്ലേ നമ്മൾ ഐ എൻ കണ്ടെത്തും അതുപോലെ ആർ എന്നും കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പാരലായിട്ട് ഐ എന്നും ആർ എന്നും പാരലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിഡൻസിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആർ എൻ ഐ എൻ ആർ എൽ ലോഡ് റെസിഡൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് ലോഡ് കറണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ റീകണക്ട് ദി ലോഡ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദി ലോഡ് കറണ്ട് ഐ എൽ ബൈ യൂസിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഐ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എൻ ഇൻ ടു ആർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൽ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടൺ സ്ഥിരത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തത് ഷോർട്ട് ദി ലോഡ് റെസിഡൻസ് ലോഡ് റെസിഡൻസ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഐ എൻ എ എന്നാണ് അതിന് പറയുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് സി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഐ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ എ എന്ന് പറയും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണേണ്ട എന്താണ് ഓപ്പൺ ദി ലോഡ് റെസിഡൻസ് ആർ എൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിഡൻസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും കറണ്ട് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർ എൻ കണ്ടെത്തണം ആർ എന്നും ഐ എന്നും കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാരലായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് കറണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ വരുന്നത് സ്റ്റെപ്സുകൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാൻ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോട്ടൺ സ്റ്റിയറം വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്റ്റെപ്സുകളും എങ്ങനെയാണ് നോട്ടൺ സ്റ്റിയറം വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ലോഡ് കറണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി പോയിൻറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള ലോഡ് കറണ്ടാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള ലോഡ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഏതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം അതിലൂടെയുള്ളതാ ലോഡ് കറണ്ടാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻകേസ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ആവും ഇവിടുത്തെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നോട്ടൺ സിയറം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏറ്റവും റെസിഡൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോഡ് റെസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തായിരുന്നു റിമൂവ് ദി ലോഡ് റെസിഡൻസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഈ ലോഡ് റെസിഡൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ലോഡ് റെസിഡൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അതായത് ഈ ഷോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്തുള്ള ഈ ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് നമുക്ക്
സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടിന് എനി ബ്രാഞ്ച് ഈസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഏതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണോ കാണേണ്ടത് ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയുള്ള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് നമ്മൾ ആ കറണ്ട് പോകുന്ന ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് മറക്കാതെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കുക ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐ എൻ കാണാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതിലൂടെയുള്ള ഈ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് ഐ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഐ എൻ എ ഐ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ആർ ടു കൊടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു പ്ലസ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർ ത്രീ അല്ലേ അഞ്ച് ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സെയിം ബ്രാഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇ സിക്കൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ ഇ സിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് റെസിൻ ഫോർട്ടി വോൾട്ടാണെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വി ഓക്കെ ആർ എന്താണ് ഇവിടെ ആർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസാണ് ഈ സിക്സും ഫൈവും നമുക്ക് പാലൽ ആയിട്ടും കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് എങ്ങനെ കാണാം ആറ് ഇക്വലൻറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫോർ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് പിന്നീട് സിക്സ് പാരലൽ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനറിയാമല്ലോ സീരീസ് ആയിട്ടും പാരൽ ആയിട്ടും എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഇസിക്കൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വി നമുക്ക് അറിയാം ഫോർട്ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആറ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ വൺ ആർ ടു പാലൽ ആർ ത്രീ ആർ വൺ പ്ലസ് ഇതും ഇതും പാലൽ ആണ് സോ ആർ ടു പാലൽ ആർ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ ഇസിക്കൽ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഐ ഇസിക്കൽ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് ഐ ഇനി നമുക്ക് ഐ എൻ എങ്ങനെ കാണാം ഐ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്നാണല്ലോ സോ ഐ ഇസിക്കൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഐ ഇസിക്കൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ എൻ ഇസിക്കൽ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഐ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആർ എൻ ആണ് അല്ലേ ആർ എൻ എ നമ്മൾ ആർ ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് തെവനി സീറത്തിൽ നമ്മൾ ആർ ടി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ആർ എൻ കാണാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടി ഐ എന്നും കിട്ടി ആർ എന്നും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരക്കാവുന്നതാണ് നോട്ട് ആൻഡ് സിക്യുലൻ സർക്യൂട്ട് വരക്കാവുന്നതാണ് ഐ എന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ആർ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എന്നും ആർ എന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ട് ആൻഡ് ഇക്കലൻ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വരക്കാം അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഐ എന്ന് കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആംബിയർ ആർ എന്ന് കിട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംബിയർ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിഡൻസ് നമുക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് സോ നമ്മൾ ലോഡ് റെസിഡൻസ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ റീകണക്ട് ചെയ്തു ഐ എൽ ആർ എൽ ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം റീകണക്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഐ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഐ എൽ ഇസിക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ ഐ എൽ ഇസിക്കൽ ടു ഐ എൻ ഇൻ ടു ആർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇത് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ ആ ഐ എൻ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഐ എൽ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഐ എൻ ആണ് സോ ഐ എൻ ഇൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് ഏതാണ് ആർ എൻ ആണ് സോ ആർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് ആർ എൻ പ്ലസ് സെയിം റെസിഡൻസ് ആർ എൽ സോ ഐ എൻ ഇൻ ടു ആർ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടം സ്ഥിരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ സിമ്പിളാണ് കൺഫ്യൂഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിലാകെ പഠിക്കേണ്ടത് ആ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റെപ്സും ഡെഫിനിഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യലെന്നൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെവനിസ് തിയറം പോലെ നോട്ടൻ തിയറം പോലെ മറ്റൊരു തിയറമാണ് മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്ക് തിയറമാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എനി ലീനിയർ ബൈലാറ്റൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റുള്ള തവനിസ് തിയറം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും നോട്ടൻ സ്ഥിറം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോർ ദാൻ വൺ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെവനിസ് തിയർ ആയാലും അതുപോലെ നോട്ടൻ സ്റ്റിയർ ആയാലും നമുക്ക് അവിടെ മിനിമം ഒരു ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് വേണം അതായത് രണ്ടോ അത് അതിലധികമോ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സോ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒന്നിലധികം രണ്ടോ അതിലധികമോ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ആക്റ്റീവ് സോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഇൻ എനി ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ദി ആൾജ് ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് കറണ്ട് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് സോഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആൻഡ് ഓൾ അതർ സോഴ്സസ് റീപ്ലേസ് ബൈ ദയർ ഇൻറ്റേണൽ റെസിഡൻസ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സുകളുണ്ട് അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സോ കറണ്ട് സോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും കറണ്ട് സോഴ്സും കൂടെ രണ്ടിലധികം ആക്റ്റീവ് സോഴ്സുകൾ ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആൾജ് ബ്രേക്ക് സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് സോഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം സോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഓരോ സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെയുള്ള ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാൽക്കുല
സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി വോൾട്ടിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഫോർട്ടി വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് നമ്മൾ ഐ വൺ ഡാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് കൂട്ടുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വൺ ഡാഷ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടത് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് ചെയ്യുക തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ ബി സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐ ടു ഡാഷ് ആണ് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടും ഫോർട്ടി വോൾട്ടും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പോയ കറണ്ട് ഐ വൺ ഡാഷ് ആയിരുന്നു ഇതിലൂടെ പോയ കറണ്ട് ഐ ടു ഡാഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് ഐ ടു ഡാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ സോഴ്സുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സോഴ്സുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാണും അതുപോലെ സിമിലർലി നമ്മൾ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എ ബിയിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ രണ്ട് കറണ്ട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻ എനി ലീനിയർ ബൈലാറ്റർ നെറ്റ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നിലധികം വരുന്നത് എന്ന് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആവാം കറണ്ട് സോഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം വേണം രണ്ടോ അതിലധികമോ ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ടിങ് കറണ്ട് ഇൻ എനി ബ്രാഞ്ച് ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുത്താലും ആ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ് ദി ആൾജിബ്രൈ സം ഓഫ് ദി കറണ്ട് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഈച്ച് സോഴ്സ് ഓരോ സോഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബ്രാഞ്ച് കറണ്ടിൻ്റെ സം എടുക്കുക ആ സം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള സോഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദയർ ഇൻ്റേർ റെസൻസ് ഇൻ്റേർ റെസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റേർ റെസൻസ് സീറോ ആക്കി എടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ദി ബ്രാഞ്ച് എ ബി എ ബി എന്നുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ടു ഓം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ടോണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടോണ്ടുമുള്ള കറണ്ട് ഇതിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്
ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഓം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഇക്വലൻ റെസിഡൻസ് കാണാനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കറണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടുവും ആർ ത്രീയും പാലൽ ആണ് സോ ആർ ടു ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഓം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറിയാം തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് വി ബൈ ആർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ടോട്ടൽ കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് ഐ വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഐ വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു ഈ ഐ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഐ വൺ ഈസ് ഇക്കൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഐ വൺ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിലൂടെയുള്ള ഐ വൺ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഐ വൺ ഡാഷ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വൺ ഈ കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് സ്പിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഐ വൺ ഡാഷും ഒന്ന് ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐ വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഐ വൺ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഐ വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ഐ ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ഈ ഐ വൺ ഡാഷ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് എ ബി എന്നുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് ഇവിടെ ആർ ടു ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻസ് ഏതാണ് ഇത് ആർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ആർ ടു ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻസ് ആർ ത്രീ ആണ് കാരണം ആർ ടും ആർ ത്രീ ആണ് പാലൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ആർ ടു ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻസ് ആണ് ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് പ്ലസ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിഡൻസ് ആർ ത്രീ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് ആർ ത്രീ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് സോ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിഡൻസ് പ്ലസ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിഡൻസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടു അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് പൂർത്തിയായി ആദ്യത്തെ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഐ വൺ ഡാഷ് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഐ വൺ ഡാഷ് ആണ് എത്ര ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആംബിയർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സിമിലർലി ഫോർട്ടി വോൾട്ട് മാ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഷോട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫോർട്ടി വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഐ ടു ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ഐ വൺ കൊടുത്ത പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ
ഐ ടു ഡാഷ് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ടു ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു എന്നാണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ ടു ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസൻസ് ആർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ആർ ത്രീ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ആർ വൺ ആക്കുക ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ ടു ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഐ ടു ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ആംബിയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ആംബിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഡാഷും കിട്ടി നമുക്ക് ഐ ടു ഡാഷും കിട്ടി ഫോർട്ടി വോൾട്ട് കൊണ്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊണ്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആദ്യം ഐ വൺ ഡാഷ് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ആംബിയർ കിട്ടി പിന്നീട് ഐ ടു ഡാഷ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആംബിയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ടോട്ടൽ ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഐ ടു ഡാഷും ഐ വൺ ഡാഷും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് കറണ്ട് ത്രൂ ദി സെക്ഷൻ എ ബി നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കറണ്ടും കണ്ടു ഇതിലൂടെ തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഐ വൺ ഡാഷ് നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയാണ് ഐ വൺ ഡാഷ് ഈസിക്കൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ എന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഐ ടു ഡാഷും നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് ബൈ യൂസിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വോൾട്ട് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എ ബി എന്ന സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഐ എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈസിക്കൽ ടു ഐ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് ഐ ടു ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ ആംബിയർ ആയിരിക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഐ എ ബി ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ ആംബിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മളെ ഒരു ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലുള്ള കറണ്ടാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ സെക്ഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ ഈ ത്രീ ഓമിലൂടെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് കറണ്ടാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഐ വൺ കറണ്ട് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലായി ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഏത് ബ്രാഞ്ചായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ വൺ ഡാഷ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഐ വൺ സോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഓക്കെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് ഇതിന് പാലലായിട്ട് വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് അതേ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുപോലെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു തിയറമാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇതാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എങ്കിൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ
ആറ് ഐ ഈസിക്കൽ ടു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു എന്തായിരിക്കണം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഡി സി സർക്യൂട്ട് മാക്സിമം പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ സോഴ്സ് ടു ലോഡ് അതായത് ഇതാണ് സോഴ്സ് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വെൻ ദി ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ അല്ലെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇൻ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഐ ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയാലാണ് മാക്സിമം പവർ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ ആർ ഐ ഈസിക്കൽ ടു ആർ എൽ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് സാധാരണ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രം ദ ഫിഗർ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഐ ഈസിക്കൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഐ ഈസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ ഐ എന്ന് ചെയ്താം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിലുള്ള കറണ്ട് ഐ ഈസിക്കൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ ഐ ഈസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഐ പ്ലസ് ആർ എൽ അല്ലേ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് സോ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഐ പ്ലസ് ആർ എൽ ഐ ഈസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഐ പ്ലസ് ആർ എൽ എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഐ ഈസിക്കൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ ഐ ഇനി നമുക്കറിയാം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പവർ ഈസിക്കൽ ടു p is equal to i square r എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ അല്ലേ മാക്സിമം ലോഡ് പവർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ എന്ന് എടുക്കാം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ആർ എൽ എന്ന് എടുത്തു സോ പി ഇസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ ഇവിടെ ഐ എ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഇസിക്കൽ ടു എന്താണ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ ഐ ആണ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഐ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഐ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആർ എൽ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് മാക്സിമം ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പവറിന് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഇസിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ സോറി വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ പ്ലസ് ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ എൽ ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാക്സിമം പവർ ആക്കണം എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി പി ബൈ ഡി എൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ആർ എൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആവട്ടെ ഇൻ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആവട്ടെ ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വാ വാ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർ എല്ലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പവർ മാക്സിമം ആക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഡി പി ബൈ ഡി ആർ എൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടു ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ആർ എൽ നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ആർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൾ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെൻ ദി പവർ ഈസ് മാക്സിമം മാക്സിമം പവർ ആകുമ്പോഴുള്ള ആർ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണേണ്ടത് അത് ആർ ഐക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആവും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ മാക്സിമം പവർ ആകുമ്പം ആർ എൽ ഈസിക്
is equal to zero. Zero on the equate to number. Okay. Aba Yvada number just in England and the Chedamadi examiner just to differentiate Chedamadi. Okay. Aba the little value number of differentiation Shiriaka and the Lavella number of Desham number of Desham RL is equal to RI and the Gutanam. Okay. Aba Adilaki Kundi Verlana number of Desham just in England and the Damadi on the differentiate the Vada quotient rule which it to either rule which it to Ningle differentiate a yam. Aba Ariadha just in an idea Madi Euro. Equation is differentiation of the equation. Now, this is the RL plus RI whole square minus 2RL into RL plus RI is equal to 0. This is the same thing. Now, we will get RL plus RI into RI minus RL is equal to 0. Now, this is the same thing. Now, RL plus RI into RI minus RL is equal to 0. Now, this is the RL plus RI and this value is equal to 0. RL plus RI is 0. Now, this is the chance of RI minus RL is equal to 0. Now, that is equal to 0. Okay. So, RL plus RI cannot be 0. Now, this is 0. This is 0. Now, we have Stavichu, ini RL minus RL anala. RI minus RL is equal to zero. RL minus RI minus RL is equal to zero. So, it is in the Namakan the Adam. RL is equal to RI and go to Kundunan. RL is equal to RI and the Adam. From the Gitty Namuk, load resistance is equal to internal resistance in the Gitty when the power is maximum. Upon power maximum, power maximum can be determined to differentiate the Tadine. Zero on the equator, differentiate it, Adina zero on the equator, the Gainale, a power maximum ana and anartum. Other maximum avuna the poiana, Namaka RL is equal to RI avoyana, maximum avuna the end of the gate. A by the time we determine number of the differentiate it, a by the other to prove it to maximum power transfer the other in the proof it to number eight under the Unula, a figure and such number I is equal to V divided by RL plus RI and the other no power in the equation Ericuno, I square RL, total power. To the load. Load level of power on P is equal to I square R. Now, E or I square, we have to substitute V divided by R plus R I square into R L. This is the power of the equation. We have to power on the maximum. Okay. The maximum is the R value. We have to the power of the maximum. We have to differentiate DP by DRL. We have to differentiate the value of the value. E values RL plus RI into RI minus RL is equal to zero in the kitty. Or load resistance in internal resistance number RL plus RI or equal in the villa zero villa pinnabata zero and chancellor than RI minus RL and zero. So RI minus RL is equal to zero in the two. So RL is equal to RI in the number kitty. Apo or power maximum aumboilla load resistance in the value and then I recommend internal resistance in the value I recommend on a idil in the number kitty. Abadana you would have maximum power transfer the other. Load resistance is equal to internal resistance. I require power when the power is maximum. Okay, upon the book, I think the proof of why a bit three man maximum power transfer the other than the book, uh, but he can another. Okay.